。少废话！我就问你，大周那么多武学天才，是不是都是你杀的？只有如何？你们的宗旨都是被我杀的，你能奈我何？岂可杀不可辱！哥哥，你去给我找个梯子，我现在就去教训这个老小子一顿。啊，少爷，他是飞上去的呀。啊，这么高居然能飞上去！这小八哥还是有点东西的，少爷，可可相信你能行的，你是最棒的。啊，那个叫没穿丝袜还是没穿裤子的，有本事你下来啊！我告诉你，我怕我功力太猛，我把城墙给他摧毁了。老子叫没穿拖鞋，别过了。今日本主要用剑把你砍成十八段，不用那么麻烦，一招定胜负。那就八剑吧。你的武器呢？打你，我还要用武器？打也不参！你这家伙死到临头了还装，真是不见棺材不落泪。严公子，一伙秦川必死无疑，你可有把握赢过东府神人？我们大周乃天朝上国，岂容外邦人撒野？呃呃、这个，郡、呃、主你放心，秦川死了还有我。我定然不会让那些外邦人嚣张。还是严公子有真本事。青鸾，一旦秦川不敌东府神人，你务必出手相救。七日之约没到，朕绝不允许秦川出现意外。是，陛下。老夫长这么大，还没见过如此嚣张之人。嘿嘿，今天你就见着了。废话少说，看老夫绝世剑招。剑，你还比不过我。哇！你吃人，去！惨！这是什么招式？这怎么可能？没穿拖鞋可是堂堂神人呐、啊，不能输的呀！神人阁下，你快站起来！啊！什么东西啊？没穿拖鞋怎么就死了？这谁知道啊？陛下，此疗气息全无。已经死的不能再死，青川，你一招就秒杀了凶名赫赫的东府神人。陛下，我早就跟你说了，这时代变了。假的，你刚刚绝对作弊了，肯定用了暗器才击败神人阁下的。陛下，这传出去甚至不武啊！成王败寇，何来作弊之说？更何况暗器也是一门武器。哎，小子，你是不是不服啊？来，吃我一招，青川。你别胡来！